Hello guys! For today's video, ay gusto ko pong i-share sa inyo ang top 5 most used cryptocurrencies in the world. Alright, bago po ang lahat, please don't forget to like my Facebook page, Online Rakitero. Ilalagay ko po ang link sa description section or you can just search Online Rakitero. And also, please join my Telegram channel. Yung link po ay nasa description section din. Nang sa ganun ay araw-araw po kayong ma-update sa mga videos na ina-upload ko at makasama kayo sa mga raffle draw na ating gagawin at makareceive ng 50 pesos pataas na pwedeng i-claim sa Paymaya, Gcash, Coins.ph o kaya naman load. Hello po again sa mga online rakiteros and rakiteras natin dyan. And for today's video po ay share ko lang no, itong top 5 most used cryptocurrencies in the world. And guys, uh, disclaimer lang po no, lahat ng sasabihin ko rito ay sinearch ko lang din po sa Google. Now, ano-ano nga ba to? Number 1 po ay itong Bitcoin or BTC. So, alam ko po, ang karamihan sa atin ay pamilyar na rito. Bitcoin was the first, okay, first and it is still the most popular cryptocurrency of them all. So, Bitcoin po ang nangunguna talaga na cryptocurrency, guys. No? So, uh, actually, marami po talaga ang gumagamit kay Bitcoin. So, ito po ay digital money, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay ginagamit for payment transaction, Okay, sa ibang bansa And ito po ay legal Ito po ay legit sa ibang bansa Dito sa ating Pinas Okay, dito sa atin, sa Pinas Ay legit na rin po siya Pero hindi pa siya ginagamit for payment transaction no? Ang iba ay ginagamit lang siya Okay, for uh, investment Okay, for uh, trading And guys, ang legit na exchanger dito sa Pilipinas Ay coins.ph so, pwede po natin gamitin yung coins.ph para makabili po tayo ng Bitcoin. And ulitin ko guys, no? So, ito po ang number one ngayon, okay, na cryptocurrency in the world, Bitcoin. And guys, no, ang price po ni Bitcoin ngayon ay nasa 556,597 pesos. Guys, ito po yung kanyang price ngayon. One Bitcoin, ha? One Bitcoin. Coin is equivalent to 553,597 pesos. Ganyan po siya kalaki. Why? Kasi po marami ang gumagamit kay Bitcoin. Kaya tumataas siya ng tumataas. And guys, so sabi ko nga, kung kayo po ay pamilyar sa mga cryptocurrencies, kung babalikan nyo po ang history ng Bitcoin, nag-start lang po ito no, ng $10 lang. Okay. $10 lang isang Bitcoin. And guys, grabe. Tingnan nyo ngayon, nasa 500,000 na siya isang Bitcoin. So, kaya napaganda po, napaganda aralin yung cryptocurrency, guys. Now, second po natin ay ang Ethereum. And guys, no, if you are familiar sa Ethereum, ngayon madami po ang gumagamit na nito for uh, investments. Okay? Yung iba ay nagagamit for scam. Yung iba naman ay nagagamit for uh, trading. Ang iba naman ay ginagamit for just investment. no So, tawag po nila doon ay mag-hold ka lang. Meaning, bibili ka ng Ethereum, then hintay mo na tumaas yung price niya. And then after that, pwede mo na siya i-convert into peso. Nang sa ganun, magkaroon ka ng profit. Oh, that is trading na rin. No? So, Ethereum uses what is known as second. Okay, pangalawa, generation blockchain technology as opposed to the first generation blockchain technology used in Bitcoin. Bitcoin is known to have limited scripting abilities with its peer-to-peer -peer network infrastructure. And this is exactly what Ethereum founder Vitalik Buterin decided to improve upon. 
So, ang Ethereum kasi guys, okay, so ginagamit siya for smart contract. Okay, pag sinabi mong smart contract guys, peer-to-peer -peer transaction, meaning wala ng middleman. Okay, diretso na yung transaction. And guys, ito ay for payment transaction din, ginagamit sa ibang bansa. Ito ay legal, no? May mga tindahan na rin at tumatanggap ng Ethereum ang binabayad. And guys, no, yung mga price po nila ay tumataas, bumababa. Guys, no, depende po sa mga gumagamit. Okay, depende sa mga bumibili. Siyempre, pag mas marami po ang uh, transaction, marami ang bumibili sa mga ganitong cryptocurrencies, tumataas din yung kanilang price. So, Ethereum, yung pangalawa. And guys, napakaganda po mag-ipon ng Ethereum ngayon. Why? Kasi ang price ni Ethereum ngayon ay nasa 19,194 pesos na guys. Okay? So, last March lang guys, no, kung babalikan natin yung price niya. Last March, okay? Yung price ni Ethereum. Itong 2020 lang ito guys, ha? Yung binabanggit ko. Last March 2020, ang price ni Ethereum ay nasa 7,000 lang guys. Or bumaba siya up to 5,000 pesos lang guys. So, 5,000 isang Ethereum last March. And ngayon guys, no? Isang Ethereum nasa 19,000 na. So, napakalaki, napakataas ng kanyang inangat guys, no? Within just 4 months. So, ganun po aganda mag-ipon ng mga crypto coins guys. Tumataas ang price nila and tumataas din yung value. Okay, nito sa peso kapag bumili tayo or mag-invest tayo. Kaya napakaganda guys. So, Ethereum is the second, okay, most popular cryptocurrency in the world. Next po natin dyan ay si Ripple or XRP sa mga hindi pamilyar, no? So, si XRP naman was set up as a technology to enable central banks the ability to exchange money through a decentralized network. Guys, ito po ay sa ibang bansa, no? Legal po ito sa ibang bansa. Sabi ko nga, ginagamit talaga siya as legit, no? Na pambayad, okay? Pambayad, payment transaction. And dahil digital money siya, napakadali na ng transaction, no? Kasi through online na lang or through uh, phone na lang or through digital nga. Digital money kasi siya. So, napakaganda ng cryptocurrency. And Ripple, XRP, is pangatlo sa most popular cryptocurrency in the world. And guys, no, ang price ni XRP ngayon ay nasa 14 pesos lang, guys. Guys, nag-start ito ng piso lang. Okay, piso lang isang XRP. And guys, ngayon, P, uh, isang XRP ay nasa 14 pesos. So, tumataas ang tumataas ang price nila, guys. And guys, kung gusto nyo po mag-invest, gusto nyo mag-hold ng cryptocurrency, I suggest XRP, guys. Why? Kasi napakababa ng price niya. Napakababa ng price niya ngayon. And kapag tumaas to, guys, napakagandang opportunity para sa atin. So, guys, kung gusto nyo bumili ng XRP, ulitin ko, coins.ph po ang digit crypto exchanger po natin dito sa Pinas. Pwede po natin gamitin yun, guys. Now, next po, pang-apat, guys, no? Oops, sorry, nawala. Pang-apat natin, guys, ay itong Litecoin or LTC, guys. no So, alam ko, hindi na kayo pamilyar dito, pero pwede nyo itong makita sa ibang mga crypto wallet like Abra Wallet, like uh, Blockchain Wallet, like uh, Coinbase Wallet. So, pwede nyo po makita itong ganitong mga crypto coins, no? Litecoin is one of the leading altcoins on the digital market and was developed only a couple of years after Bitcoin was introduced. So, siya ay pang-apat ngayon, guys. So, hindi siya masyadong kilala. Pero, guys, ito po ay number 4, okay? Na sikat or most popular cryptocurrency in the world. At ang price niya ngayon ay nasa 2,898 pesos. And, guys, sabi ko nga, kapag binalikan nyo yung mga history nito, guys, Nag-start lang ito ng 10 pesos. Nag-start ng 100 pesos. And guys, nandito na siya ngayon sa 2,898 pesos. So, napakaganda. Napakaganda talaga mag-invest sa mga cryptocurrency ngayon. Kasi uh, napakagandang opportunity niya siya para dun sa mga gusto po. No? Gusto na kumita ng uh, legit guys and very safe po. Of course, kapag bumaba yung price niya, bababa rin yung value niya. And guys, pero worth it naman, guys, no, kapag tumaas talaga sila. So, this is number 4, no, Litecoin. 
Now, number 5 po natin ay Tether or USDT. Tether. So, ito ay bago lang. Actually, Tether is one of the first stable coins to come onto the market. Its main focus was to reduce the brutality of the existing cryptocurrencies in use. Originally launched as Realcoin in 2014 and it was rebranded and started trading as Tether in early 2015. So, stable coin siya guys, pero wala pa siya, ma hindi mo siya makikita pa ngayon sa coins.ph, no? Dito sa Pinas, hindi pa natin siya mabibili through coins.ph. Pwede po sa ibang uh, crypto wallet, pero gagamit kayo ng ibang crypto coins para po makabili nito. So, ito ay number 5 ngayon, and ang price niya ngayon ay nasa 49 pesos lang guys. So, mga mababa pa yung presyo nila guys ngayon, and... Napaka po, ah, malaki po ang posibilidad na pwede silang tumaas ng tumaas guys pagdating ng panahon. And this is the new normal guys. This is the true new normal. And pagdating ng panahon, wala ng fiat money or yung mga papel-papel na pera natin or barya. Wala na po yan. Pagdating ng panahon, digital money na tayo guys. True online na yung lahat ng transactions. Kaya let's be familiar sa mga ganitong cryptocurrency. And guys, sila po yung 5 most cryptocurrencies I mean, popular okay, cryptocurrencies in the world. So, ilang ang gusto kong i-share and maraming salamat po sa mga nanood and hopefully ay nakapagbigay ako ng konting information sa inyo. Maraming salamat and God bless you po. Alright, it's Rafo Drought Time. So, sino kaya ang dalawang mapipili ngayong araw na makaka-receive ng 30 pesos? So, huwag na tating patagalin. Spin na natin at sino kaya ang unang pangalan na lalabas? Mary Ann. Ayan, congratulations Mary Ann. Ikaw ang unang napili. At ang pangalawa po natin ay si... Dan, 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 dan... Solid 1, 2, 3 Ayan, congratulations Mary Ann And Solid 1, 2, 3 Comment nyo po sa comment section Ang inyong number Okay, na aking padadalhan And please no, notify me Na kayo po yung nanalo Maraming salamat po And God bless you